glad to have this opportunity um, to speak to you. Um, this is my first time um, to be in Peru, to be in the southern hemisphere. It's very exciting. Mm -hmm. Uh, uh, so, uh, the professor, can you hear me from here? Yes. The professor is very happy to be here in front of you. He has always been here. This is his first opportunity to travel here to Peru, to the hemisphere south of America. Since we don't have a lot of time, uh, I'll go straight to my topic, which is about human sacrifice in China. And um, I will compare it with human sacrifice practiced in Mesoamerica. Como no tengo mucho tiempo, voy a estar hablando acerca de mi tema del día de hoy. Se trata acerca del sacrificio humano en China, y luego de una breve comparación con el sacrificio humano en Mesoamérica. So, um, so in ancient China, um, as well um, as uh, in elsewhere. Um, in the ancient world, the offering of, um, of sacrifices was a crucial um, feature of religion and perhaps um, the one we know most about. But the evidence we depend, um, we depend on for our understanding of, um, of sacrifice in ancient China is rather different from what we have um, elsewhere. Um, in other ancient societies, um, we have textual descriptions and we have pictorial evidence that uh, illustrates and amplifies the texts. Uh, ahora, aquí el tema del de sacrificio humano, al igual que esto, se encuentra en todas las partes del mundo, no solamente en China. Pero es un poco, el tema aquí es distinto porque a diferencia también de en otras partes del mundo, no se encuentra mucha evidencia textual. Usualmente en partes distintas del mundo se encuentra evidencia del texto que amplifica y muestra para poder demostrar para qué se usa el sacrificio humano. Y aunque el sacrificio humano es una característica de las diferentes civilizaciones del mundo, en China eso se diferencia. So, um... Pictorial, for example, can you see this from from the back? Or can we turn off the the light on, on the stage? Is this is this good? Okay. So uh, pictorial representation of um, sacrificial scenes occurred around the beginning of several early civilizations, uh, such as ancient Mesopotamia and Egypt. And its subject matter is often um, a peaceful procession of offerings leading to a temple um, or an altar, as you see here, um, on the well-known uh, Uruk vase from Mesopotamia, um, as well as the wall uh, relief uh, from Dashur in Egypt. Ahora, este es un ejemplo pictorial acerca del sacrificio humano en sí, el cual se puede encontrar en diferentes civilizaciones desde el principio de hace miles de años también atrás. Entonces ya se pueden ver estas representaciones pictoriales, que usualmente son similares de un lugar a otro, que se encuentran siempre pacíficamente, llevando, demostrándose que están llevando esas ofrendas hacia un templo en sí. Y esto se puede encontrar en bastantes situaciones y en relieves que se pueden encontrar en el mundo, tal como el vaso Uca aquí que la antigua civilización mesopotámica o la historia de la sur que se encuentra aquí de Egipto. Uh, sometimes it depicts um, or implies the ritual healing of animals, and as you see in these two uh, slides, again that's from Mesopotamia and on the right that's from Egypt. En muchas ocasiones muestran representan o implican ¿sí? el sacrificio ritual de un animal, como se puede ver en este periodo aquí, que es nuevamente este es el Mesopotamia, o en este de por acá, que este es un ejemplo de Egipto. Um, on the bottom, that's a Greek vase, which gives you a, a composite image of all the necessary elements um, in the sacrifice. Um, on the top, you see um, you see um, sacrifice on a Roman um, imperial cup that um, loves to emphasize the 
dramatic mo uh, uh, moment of the, the final loop um, in which this guy is using X, uh, using X to uh, chop off the, the head of the enemy. Aquí, por cierto, tenemos un ejemplo de una cerámica griega en el cual nuestra imagen está compuesta de los diferentes elementos que se usan para el sacrificio, para el... sí. Y entonces aquí en la parte de arriba tenemos una copa pues, del periodo imperial romano en donde se, da, se está más que nada glorificando y mostrando en su tiempo el momento final del sacrificio. Y como pueden ver aquí, está, eh, va a dar el golpe final al toro, el toro que es el sacrificio. And visual representation of sacrifice is not restricted to civilizations in the old world. Um, we see it on Maya cylinder uh, vases, and this one depicts um, two men holding um, putting implements um, who are ready to uh, sacrifice an animal in the middle, um, probably a dog. Y las representaciones que se hacen de sacrificios humanos sean pictoriales o más, no solamente se limitan al viejo mundo. Aquí, por ejemplo, tenemos un vaso en sí, de, que está mostrando una representación de estas dos personas. Este es un vaso de muñeca, que se muestra la representación de estas dos personas que están a punto de sacrificar a un animal que se encuentra en el medio. El animal, muy probablemente, se trata de un perro. Um. Well, here in South America, um, we see sacrifices conducted in a mountain setting. I saw a, a similar one uh, in Museum Plato. Um, here, um, this afternoon. Yeah, yeah. Um, it's, this one is in Berlin, but there is a similar one, um, uh, the Mocha um, base. Um, and on the right, in Mexico, uh, that's a temple, model temple um, at uh, Teotihuacan. Again, it shows you what a sacrifice uh, looks like. Por ejemplo, este por aquí es un esto se encuentra en Sudamérica, aunque este este se encuentra en Berlín, pero que hay uno parecido también acá. Está mostrando el sacrificio humano que se practicaba en Sudamérica. No 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 le podía entender muy bien. Se estoy quedando muy nervioso. So what about me? These are all examples from other civilizations. What about China? Um, where are the Chinese examples? Well, in China, at the beginning of the Bronze Age, um, our evidence for sacrifice comes um, exclusively from archaeology, um, and none of it is pictorial. Um, the only thing we could possibly call pictorial evidence of sacrifice is a few emblems found on um, bronze, uh, bronze vessels, bronze artifacts. Ahora, lo que me caracteriza todo lo que les he mostrado es que todos son ejemplos de, de sacrificio humano que ha sido realizado en diferentes civilizaciones y diferentes partes del mundo. Pero, ¿dónde está entonces el ejemplo de China? Bueno, en la reflexión de China es que mucha de la información ahí, muchos de los ejemplos, viene de a través de la arqueología. Y mucho de ello no es historia en realidad. Nada de eso es lo que han hecho, lo que se ha tratado de referencia al sacrificio humano en China. Lo único que se ha podido encontrar son algunos ejemplos de la edad de bronce que se pueden ver y que se encuentran en los delante. So on the right, that's a standard Shang bronze uh, ritual vessel, let's see, 12th century BC. Um, that little picture is, um, this picture you see here is is a sort of emblem um, or monogram cast inside um, inside the vessel over uh, somewhere over there. Um, on the upper part uh, here we see we see two um, kneeling figures uh, facing each other across a vessel. That's a vessel. 
Um, and below them is uh, a mysterious um, object that looks like a stretcher, you know, the uh, ambulance was used. Um, sometimes you will find an, an ancestral name uh, between the two parts, but that's all. That's all the pictorial evidence about the separate parts uh, you have from uh, ancient China. Ahora, este es otro, este es una de estas vasijas de bronce del periodo de la época de la dinastía Chan, hace más allá de un documento antes de Cristo, más o menos allá, más allá, más atrás. ¿sí? Y esta, por ejemplo, aquí, este por acá, esta es toda la evidencia pictorial que se podría decir que existe, ¿eh? porque esto se encuentra en esta pequeña parte dentro de la vasija ¿sí? de bronce. Esta evidencia pictorial muestra a dos personas en frente de esta vasija por acá y está en campo de esto que muy, que muy probablemente se trate de una de esas cosas que se usan en las ambulancias para llevar pacientes y en realidad aparte de esto se encuentra tal vez una que otra imagen historial también con una persona de edad pero en realidad esto es toda la evidencia pictorial que tenemos del periodo Chang'e de la humana Let me show you um, another example of some pictorial uh, representation of sacrifice on the left. Uh, this, this is a ceremonial axe. Okay? Um, and to judge by its inscription, it was used for beheading um, human victims. Um, the, you can see the, there's an axe over a figure, a headless figure. So it means it, the axe is used to chop off the um, human head. Um, and, and here you have an ancestor's name. That's an ancestor name. Um, so what is referred to here is evidently human sacrifice um, to an ancestor. Uh, but these stick figures, they contrast sharply with ritual um, ritual participants uh, represented in other civilizations I just show you. Um, they, are, they are so simple um, that I hesitate to call them pictures. So let's admit at the, at the outset that in China we didn't have pictorial pictures. We, don't, we didn't have pictures of sacrifice. Ahora, este es otro ejemplo de las imágenes pictoriales que se puede encontrar en el espíritu humano. Esta imagen de acá, como pueden ver, se encuentra en esta parte de aquí arriba de, esta, de lo que se puede llamar un hacha ceremonial. Que basado en la descripción, que es esto de por acá, se usaba para los sacrificios rituales humanos. Eso se ve que, como pueden ver, esta es una representación de un hacha que está encima de un cuerpo humano sin cabeza. Y aquí en el costado, este es el nombre de un ancestro. O sea, de que esto nos indica de que esta hacha fue usada para sacrificar a este ancestro, a un ser humano. Ahora, como pueden ver, estas imágenes pictoriales que se encuentran aquí son muy diferentes a lo que se podemos decir que son imágenes pictoriales de las otras diferentes civilizaciones. Al punto que el profesor Episo Darcy le deberían incluso decir que son imágenes pictoriales en lo absoluto. Y eso nos muestra entonces de que en el periodo de China o por el periodo de Chan no se mostraban entonces imágenes pictoriales de sacrificios humanos. So you are looking at the sum total of our pictorial evidence for Shang sacrifice. Um, this is all pictures can tell us about it. As for later um, historical texts, they tell us nothing about uh, nothing about it at all. So as long as scholars depend on um, transmitted later texts for their ideas about early Bronze Age China, they were um, all aware, they didn't know that human sacrifice existed. But archaeology in early in the 20th century changed that. Ahora, esto lo que están viendo entonces es todo lo que tenemos acerca de la evidencia pictorial del sacrificio humano en la Universidad Chang. La evidencia textual no hay nada que nos diga acerca del sacrificio humano. Al punto que los, las personas que estudiaban y los escolares que vinieron más adelante no conocían y no sabían acerca del sacrificio humano de la Universidad Chang. Pero 
es que la arqueología lo que entonces descubre esto, porque es más al principio del siglo XX donde se encuentra entonces la evidencia. So, archaeology um, give us um, divination texts in which um, the, the Shang Kens um, divine about the uh, appropriateness of particular sacrifices um, to, um, and I mean, at, at a particular time. And it also gave us the sacrifices themselves. So I want to examine those sacrifices and I want to argue that, um, um, that the way they were laid down in the earth itself um, constituted um, a sort of representation of sacrifice, uh, which in turn was a sacrifice of an ideal type of how things um, ought to be. So that's why I chose my title as um, Shang Royal Sacrifice as double representation. Y entonces, lo que se descubrió con la arqueología a principios del siglo XX es más que nada los textos de definición que hubieran usado por los reyes Chan para decir cuándo era un momento propicio para el sacrificio y también los sacrificios que se daban durante ese mismo periodo. Y entonces, después de eso es lo que básicamente se ha encontrado ahora. Usando esos textos se han encontrado y lo que nosotros quiero mostrar es no solamente los sacrificios que se hicieron, sino el porqué y en qué lugar se hicieron. Porque muestran en ese caso, eh, en ese caso cómo es que estos sacrificios representaban, en cierta forma, en un sentido aparte acerca de por qué y dónde eso se han hecho estos sacrificios. Y por eso su título, acerca de los sacrificios Chan y su doble representación. Eso es lo que va a mostrar acerca de los sacrificios. So tonight I want to show you um, one example of Shang royal sacrifice um, at a temple um, and there will be some um, uh, gruesome pictures. Um, if you don't have a strong stomach, um, you can just close your eyes. Entonces, lo que el profesor quiere mostrarles es un ejemplo de un sacrificio de royal de la dinastía Chan. Este sacrificio fue hecho en un templo y les quiere avisar a todos ustedes de que el sacrificio que van a presenciar es un sacrificio que en realidad no es para los débiles de esta mentalidad. Si se siente en realidad en serio, eso es algo que si ustedes no quieren ver, no deberían ver. No es gracia, se está o sea, que no es, para, no es un sacrificio que se tome de esto realmente So, uh, so this is a map of North China and the last capital of the Shang Dynasty is here in a modern city called Anyang. Um, that's in the middle reaches of the Yellow River. So this is the Yellow River and Anyang is here. That's the last capital of the Shang Dynasty. This is a map of the North of China. La, la, la última capital de los Chan es donde está ahora la ciudad de Anyang. Uh, lo que, lo que tiene que saber es que Anyang se encuentra por el medio de un lo del río amarillo. Esto es por acá. Todo esto, esto es el río amarillo. Y esta, la última capital de la dinastía Shang. So, um, so here, this is a Google map, an image of, of Anyang. And this river is a tributary of the Yellow Yellow River. And um, the precinct of the royal of the of the royal temple um, is here. Entonces, este es un mapa de Google que nos muestra la Real. Este es un río que es tributario del río Amarillo. Y el templo, como lo podemos encontrar, se encuentra por esta área de por acá. Now, um, since the, since the um, recent, um, since the 1930s, um, archaeologists have found and excavated over a hundred um, building foundations uh, in the royal prison. 
um, the ground plan you see here uh, shows their distribution. So, so the river you just saw, that's the river bank. Uh, los arqueólogos que han descubierto han encontrado bastantes específicos dentro del recinto royal aquí, diferentes instituciones también. Y como pueden ver entonces, esto de por acá es el río que se encuentra junto al templo en sí, o sea, básicamente está junto el templo con el río. Um, and recent findings um, suggest that around 1200 BC, um, a Shangheng moved the capital from uh, from the north bank of the of the river to the south bank, so uh, so from me, me. the original uh, royal royal prison uh, is over here. Palaces and temples are over here, but uh, around 1200 BC, um, a king moved the palaces and temples across the river. Los siguientes descubrimientos por arqueólogos muestran de que en 1200 antes de Cristo, eh, uno de los reyes Chan movió entonces los recintos reales desde la parte norte del río a la parte sur del río. No significa de que el recinto real original se encontraba por esta área por acá, pero después el rey Chan decidió mover el templo de los recintos reales a esta área de por acá. Yeah, so after he moved the capital, he built over 100 uh, Uh, buildings and the first building, the first building that uh, he built was an ancestral temple here, and that's a reconstruction of it uh, in the form of a courtyard compound. Um, the main hall of the temple on the north side uh, perhaps had several rooms housing the ancestral tablets which would um, bear the names of various royal ancestors. Uh, ahora, una vez que pasó el Cardinal Sol, se construyeron cientos de edificios para la construcción. Y como fue aquí, el primer edificio que fue creado fue un templo para sus ancestros, que esta es una representación de él. Ahora, como se puede ver, es un complejo, sería un complejo muy grande, y como se podría ver aquí, en la parte norte había un cuarto enorme, donde se tenían cientos de tabletas, donde estarían descritas todos los ancestros del rey en sí. Significa para que de esa manera se pudiera saber su lineaje ancestral. Um, and here is our modern reconstruction of the interior of that temple. Um, it's suddenly, it's too cramped. But the ideas of our right, so each room would have an ancestral tablet bearing the name of the ancestor. Um, and the rooms might have uh, furnishing, furnishings such as uh, ritual bronze vessels uh, to receive food and liquid libations. But the focal point must have been the inscribed um, ancestral tablet. Ahora, aquí es una representación de dentro del templo de cómo se veían las tabletas ya descritas. Como pueden ver, dentro del cuarto había pequeños cuartos y son muy pequeños en realidad, donde había una tableta donde estaría inscrita el nombre del ancestro en sí. También tendrían algunas otras acomodaciones, como por ejemplo, vasijas rituales, donde se le ofrecería comida y bebida al ancestro. Pero el punto más importante y el punto clave de todos estos pequeños cuartos sería la tableta. Um, about uh, 50 to 60 meters to the south of, uh, of this temple um, uh, is um, uh, what there were six open air altars on the pounded earth um, terrace. So this is where the six altars were. Um, these altars were very different from the root um, building complex to their north. So they formed um, a focal point by themselves. Ahora, a 54 60 metros al sur del templo se encontraban seis altares que estaban al aire abierto en esta parte por acá, presentados. Y en realidad, esto era lo que estaban puestos en la tierra misma 
y estaban construyendo de tal forma de que se diferenciaban del templo al norte y que no, había, no tenían algo que les cubriera por encima, estaban al aire en tierra. Eso lo mostraba como un centro focal. And um, around this, um, this group of uh, six altars, um, there were numerous sacrificial deposits in rectangular pits, uh, mainly of human and animal victims. And some of them were accompanied with various objects. Um, they did not result from one uh, single ritual event, but it seems that the majority of them were remains from a dedication um, or inauguration ceremony uh, for the building of the temple to the north. Ahora, al alrededor de estas seis diferentes altares que han sido encontrados en se han encontrado diferentes restos de sacrificios en forma rectangular, tanto de hombres como de seres como de animales. Como hay una gran mayoría, pues estos no se tratan simplemente de un sacrificio regular, sino que eran sacrificios que eran dados a través de las que se daban al final de alguna inauguración o al final de alguna selección que se encontraba en el templo que se daba al norte. So, the order they lay out of these sacrificial pits uh, indicates that uh, there was a sort of planning uh, for the deposits maybe some kind of markings uh, about the ground. And presumably, planning involved the classification of the victims and allocation of spots according to that classification. Uh, ahora, el hecho de que se vea que está bien organizado para estos, estas otras cosas sacrificales, es pensar de que habían planeado ya de antemano donde se iban a poner estos diferentes sacrificios tal vez con algunas marcas en la parte de alrededor y arriba pero esto no significa, esto significa que ya habían clasificado donde deberían los humanos, donde los animales eso muestra que ya había planeamiento y clasificación acerca de donde se iba a tener que sacrificar a estos seres humanos So, so my, uh, my description um, will be also arranged according to this uh, two aspects um, as shown in this table. So one is around the altars and so let me go ahead. So so I will first describe the pits around the altars here and then I will describe the the piece to the south of the altars. Entonces mi clasificación mi descripción será de acuerdo a como se clasifiquen en estas dos formas. Primero mencionaré las que están alrededor de los altares y luego mencionaré las fosas que se encuentran al sur de los altares. Como mencionó mencionó Daniel. Yeah, and the contents of the victims are classified like this. Um, y los contenidos y las, y las víctimas están clasificados de esta forma, como pueden ver aquí. Cuando eran adultos, cuando están decapitados, cuando eran niños, perro, caballo, ganado. Uh, oveja o cabra. Uh, um, well, no, I think um, we will come to come back to that. So first, um, there are 19 pits um, distributed in the immediate surroundings of the six orders, um, with 18 human victims, 17 dogs, 11 cattle, and 14 sheep. And 14 sheep. Okay. Alrededor de las templos aquí hay 19 fosas en sí, donde se encuentran 18 humanos, 17 perros, como 15 con 15 de ganado y 14 o 13 cabras o ovejas. So, um, and four of the, um, the 19 pits each contain one kneeling human body, almost certainly an adult male with a bronze weapon um, that you can see in this, uh, in this drawing, drawing. That's a bronze weapon that is holding. And, uh, 
So three of the kneeling adults are to the north of the altars and they are facing south. Okay? And the fourth kneeling figure is underneath one altar and facing north. Um, so, um, so on the right, that's the drawing of this this um, this figure. Contain, each containing one dog. Um, 
I described a moment and further south in this corner there is another pit um, with, with another kneeling figure um, but he's oh sorry he's facing uh, facing east y aquí al sur, como podemos ver, hay otra cosa también, que nuevamente tiene a una figura, a un ser humano, un resto de ser humano que está en una posición arrodillada. Pero a diferencia de los otros sacrificios aquí, este está mirando hacia, bueno, el este. And, um, a contemporary jade carving um, from a royal tomb confirms that kneeling is, is a common posture for people for some people to sit. Y una muestra contemporánea de una estrella de 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 Jade nos muestra entonces de que la posición de que arrodillarse en esa posición es una forma común de ese lado de cómo las personas se sientan. So immediately to the west of the kneeling figure Um, we were just looking at um, there are eight pits containing um, complete animals um, neatly laid out in rows. Um, so the one um, you see here um, is from that pit. Um, and the one on the bottom is uh, from that pit. So um, the animals are of um, three kinds, um, cattle, sheep, and dog. Um, so um, so these are, um, there, there are five dogs, um, probably six uh, sheep and uh, in the middle and left columns. And this one has three cattle. Ahora, en esta parte más al costado de, la, de esta cosa, hay otras cuatro cosas, en que cada una de ellas tiene una gran variedad común de animales que han sido puestas ordenadamente en filas, como podemos ver aquí en este caso. Esta fotografía de aquí se muestra de esta cosa de por acá. Y esta otra fotografía de aquí es de esta cosa de aquí. Y en esta cosa aquí podemos ver que hay cinco perros puestos en filas directamente con seis o con seis ovejas que están puestas, seis de ganado que están puestas aquí, acostado, y aquí esto nos muestra alrededor de tres ovejas. So none of the human uh, victims in this group, um, in this group of pigs, was killed by decapitation. Um, with two exceptions, they were all accompanied with um, with artifacts that, in one way or another. Um, were probably related to the to the conduction of sacrifice. Ahora, uno de los más importantes sacrificados en esta época fue un esclavo sacrificado cortándoles las cabezas y decapitándolos. Y cada uno de ellos también fueron puestos uh, junto con diferentes artefactos, a los cuales pueden haber sido artefactos que eran necesarios y particulares de la misma del mismo sacrificio en sí. So I propose to uh, interpret the symbolism of the human victims like this. Um, I think the four, the four um, armed and kneeling uh, figures, they were guardians of the sexual bodies. And the figure over there, um, I think, is in charge of sacrifice animals. And the the I mean the humans that were killed um, to the north of the uh, of the altars with with knives. Um, those, I think, they were. Sacrificers in charge of um, the preparation of the animals, uh, the killing of the animals. 
Y pienso entonces en que los que eran sacrificados en estas dos, en estas del norte al norte, con cuchillo, llevando un tipo de cuchillo, creo que ellos eran los que estaban sacrificando, los encargados de sacrificar a los animales. So that these um, these pigs um, they were distributed around the altars uh, suggest uh, suggest that two possible functions for the for the altars either the inscribed ancestral tablets uh, were placed on top of the altars uh, to symbolize the presence of of the ancestors or um, another possibility is that token offerings were placed on, on top of the orders um, to symbolize the ancestors' um, um, share uh, of a combination of both. Um, the sacrificial pits distributed um, to the south of the altars uh, that you see over here, um, they are much more numerous than the group um, around the altars. There are about um, 570 human beings. 15 horses, 6 dogs, and 12 sheep. Los sacrificios que se encuentran en la parte en la parte de los altas son más numerosos que los del grupo de los Hay como 570 sacrificios humanos, 15 caballos, 6 perros y 2 ovejas. So, um, and the distribution seems to, to have been centered around Four chariot barriers. The description seems to be divided into four, four, four tombs here in the center. And this pit has one chariot, um, one chariot, uh, two horses, and three human victims. And this pit has one chariot, one horses, and three human Una de esas carrozas antiguas en las que se llevaban con las que tenías que ir ahí con cada caballo para ir, tiene una de esas carrozas, dos caballos y tres víctimas humanas. And the chariot fittings from this pit are the most ornate, um, corresponding to the pit's central, central location in the formation. Y la carroza que vemos aquí tiene la mayor decoración de las de las obras correspondiente a su posición central en la formación. Uh, unfortunately, it's badly preserved. So let me show you um, a picture of um, of this chariot bearing set. Lamentablemente está muy mal preservado. O sea que les voy a mostrar una imagen de esta de esta tumba de las carrocerías en el Mercedes. Um, it's the best preserved um, pit, and unlike the other um, three pits, uh, this one has two chariots actually, and you can see a pair of yokes uh, belonging to one one chariot. A diferencia de las otras tres, no más es esta que ha sido mejor preservada. Y a diferencia de las otras también se tiene dos carrozas por aquí, con esas dos diferentes partes que van en las mismas carrozas, lo cual no es lo cual no está bien. Uh, so this this pit was excavated in 1920s. Um, at that time, archaeologists didn't know how to excavate um, chariot barriers. Y es y esta cosa fue excavada en 1920 y en ese periodo los arqueólogos no sabían cómo excavar las cosas donde había los carrozas. Now Chinese archaeologists have I mean they they know the tricky business of exposing a decayed um, wooden chariot. So they have become the experts. But let me show you uh, two better excavated uh, chariots that are not from this, this temple context. Ahora los arqueólogos chinos ya han aprendido como la maniobra muy truculenta y como poder excavar cuando hay carrozas de madera en este sitio. 
Ahora les voy a mostrar una imagen de, otros, de otra cosa mejor explorada, pero que no es de este tema. So those are more recent exhibitions, and you can see what a chariot look, looks like uh, in these two slides. And presumably, um, the, that, one, um, that one peak contains two chariots just like this. Como pueden ver estos señores de carrozas, dos de estas carrozas se encontraban en esta cosa que está aquí. Um, each chariot and its horses um, were equipped with round fittings and weapons, uh, such as knives and, and arrowheads, often with or mixed um, inlay of turquoise and shell inlays. So surrounding this group of chariots are pits, um, mostly filled with beheaded adult victims with a few pits that don't belong to this, this category. Y aquí al costado tenemos también otras diferentes cosas que tienen de todas esas víctimas adultas que han sido decapitadas. Con una que otra cosa también que tienen que las víctimas que no corresponden a él. So, so let me describe um, this exceptional piece first. Um, they are mostly distributed um, in, in this area. Um, so um, there, are, uh, there are two pits over there. Um, they are, um, so one of them contains, uh, con contains children, um, and the other has, um, so one pit contains nine children, the other contains seven children. Um, um, in the so in, in this here in this pit, um, there are ten sheep, um, as you see on the right. So these are the exceptional pits. They're, they're different from other pits. And the rest of them are pits containing adults killed by uh, beheading. And we can discern several um, several clusters um, um, in several clusters in this this um, this zone. Um, and further south. Here in this zone, uh, the arrangement of the pits is even neater, um, divided into several columns. And the number of, of victims in each pit varies from 1 to 13. Como se puede ver, están todas a veces puestas en un montón cada una de estas cosas. Y lo interesante es que en la parte sur de aquí se encuentran mucho más ordenadas y clasificadas. Y cada una de estas cosas varían en el sacrificio, viendo entre 1 a 13 adultos. So, so this man will be headed first. And after their bodies were uh, neatly laid down, their heads were put back. Uh, either to their proper position or grouped in the corner. Ahora, como lo que se puede ver aquí es que primero, estos sacrificios primero fueron decapitados. Y después de que hayan puesto sus cuerpos ordenadamente, ponieron, pusieron sus cabezas con ellos. Sea puestas ahí cada uno donde pertenecía con el cuerpo, o si no, todas las inclinadas y en el primer 
Now, as you have been, um, you have seen in the um, in the bronze emblem I showed you earlier, um, decapitation was a standard way to make um, make um, sacrifice to the ancestors. Ahora, como les he mostrado, entonces, en el, en el tema anterior de bronce que les mostré anteriormente, la decapitación es una práctica como para hacer el sacrificio hacia los ancestros. Like contemporary inscriptions, the so-called oracle bone inscriptions um, discovered in this site, offer many examples of human sacrifice, and the number of people killed in one day could be in the order of a thousand. And the highest number is is nearly three thousand. Y también en lo que se encuentra las descripciones que nos dieron se va a tener que desencontrar por acá. Estas descripciones y de cerca de los sacrificios humanos, cómo es que estos eran hechos. A veces podían líderes podían hacer sacrificios humanos de hasta mil sacrificios por un día. Y el número más grande que hubo en sacrificio humano fue de tres mil. Um, sometimes um, these uh, human victims were offered alone. Sometimes they were offered uh, with a dog, with, with dog, cattle, or sheep. En muchas ocasiones estas víctimas sacrificiales eran eran incorporadas y eran ofrecidas también con con un perro o también a veces eran solamente hombres adultos, pero en otras ocasiones también eran incorporadas con con un perro, con un caballo o una oveja. So there's no doubt that um, um, that the, these people who were beheaded, they were part of the offering um, consecrated to the ancestors. So like the animals um, buried in the, this area, beheaded um, humans constituted food for the ancestors. And direct evidence uh, for the belief that ancestors ate human um, flesh come from a few steaming bowls, like the one uh, shown on the right. Uh, they were found in elite, but not uh, non-royal. Uh, y un ejemplo también para demostrar que los ancestros comían carne humana se encuentra en estas ollas de hervida que se encontraban en algunas tumbas de la élite pero no pero no las tumbas reales. But notice that um, the royal temple at, at the royal temple both animals and human and humans they were buried whole after their killing with flesh to rot on the ground, um, which are invisible to the living audience of the sacrifice. So, so the human participants um, did not eat any part of this, this offering. Um, there's an Italian anthropologist, uh, Valerio Valerie. Um, he uses the term renunciation to designate this act of refraining from consuming, um, consuming the victim. Uh, it, no, it is, it's an anthropologist. So in our case, the renunciation seems to be um, to have been total. A uh, little of the offering uh, would have been left for the living participants to, um, to consume. So, 
So we may infer um, that um, this was so because it was the relationship of humans with ancestors that was emphasized in this particular sacrifice. But what about the relationship between humans and ancestors on the one hand and the human victims on the other? So it's generally agreed that um, most of the decapitated uh, human victims uh, were enemies of the Shang state, and this seems to have been a cross-cultural phenomenon. Um, one scholar has argued that um, these people were considered to belong to the category of wild people. Um, they constituted a constant threat to the order of the Shang state. So it's the king's um, obligation to hunt and sacrifice them as the most precious animals. Una, un escolar, un escolar de que estas personas que han sido sacrificadas eran categorizadas como gente salvaje y que entonces era, que eran un peligro para el Estado Shang. Esto significaba de que era la obligación y el deber del rey Shang de poder cazar a estos animales, estos seres salvajes uh, y poder sacrificarlos como animales. So in other words, these people um, like wild animals, they served as an allegory of the chaotic, untamed, and uncivilized life forms. So their public execution uh, would have directed attention to their violence and the moral that the only way to stop violence was violence itself. Because the sacrifice of enemies was instituted by the ancestors who were conceived as having human concerns after their death, so they became the ancestors became the aggressors. Um, the provision, the provision of humans and animals became an obligation to, to the king, uh, which enabled the king to you know, um, became an obligation to, to the ancestors, which enabled them to exert their continued and orderly influence in the world. So this total renunciation of human and animal victims is not unique to Shang royal sacrifice. What is strange, what is peculiar in our case is the burial of those people who were not killed by beheading, yet buried together with the beheaded human victims. Entonces, la renunciación de, los, de las ofrendas aquí no es una característica únicamente para las ofrendas de la naturaleza Shang, pero lo peculiar aquí que se puede encontrar es acerca de las víctimas que fueron sacrificadas junto con estas ofrendas decapitadas, pero ellas, estas en sí no fueron decapitadas. Las víctimas
primas que fueron puestas con los decapitados y no fueron decapitados. So, um, they were usually accompanied I mean, this, uh, this, uh, these humans who were not beheaded yet killed, they were usually accompanied with some man-made objects such as chariots, weapons, and tools as you see on the right. And as I have proposed um, after describing the sacrificial remains around the altars, those human victims symbolize the personnel, the people necessary for conducting sacrifice. Uh, such as guards and ritual specialists. Ahora, esas personas que fueron sacrificadas, pero no fueron decapitadas en sí, al matarlas, no se mataron ya decapitándolas y las sacrificaron en sí. En realidad, solamente venían sacrificadas en el tipo de otras cosas, como por ejemplo las carrozas, las armas, o tipo de barcos, o otras ocasiones. Esto podría ser como el proceso que está ocurriendo, de que se trataba no únicamente de sacrificios, de las personas que eran necesarias para que el sacrificio pudiera darse cabo, tales como las personas que necesitan ser los guardias o los encargados de los sacrificios. So these uh, these humans, the, these specialists, they didn't represent offerings per se. Entonces estos hombres que eran encargados, esos guardias, esos especialistas, no no se no representaban So what about these uh, people buried with, uh, together with the chariots? Uh, what's their relationship with conducting sexual violence? So in order to answer um, these questions, we need to briefly review um, what kinds of act um, a fully developed uh, sacrificial rite include, and among the many anthropological theories on sacrifice, I find uh, that Italian anthropologist um, um, Valerie's um, expositions particularly helpful. So he lists four sequential acts in a ritual sacrifice. <laughs> So the first act is called induction, which refers to the pre procuring and preparing of the victim. Um, and this, this act can be a prolonged process if it means a read um, or hunt to secure the victim. And the next act is the taking of life of the vegetable, animal, and human victims. El segundo acto se trata de tomar de la vida tanto a la víctima sea esta vegetal, animal o humana. And the third act is the renunciation that I just mentioned. El tercer acto es la renunciación que ya la hemos mencionado. And the last act is consumption by the living participants after the gods share um, has uh, has been given up. Y la cuarta, el cuarto acto es la consumción hecha por los participantes que aún están vivos después de que la después de la consumción que haya sido hecha ya por el ancestro o por el dios. Sí. So the chariots and the associated human victims in these uh, this, uh, four pits, um, um, I mean the, the people you found in, in these four chariot pits, um, they should be interpreted as one symbol for the first act, for the induction of victims. Because 
chariot was one of the most conspicuous symbols of status, hunting, and warfare at Anyang, just like our cars. Las carrozas eran muy conocidas en el periodo antiguo como símbolos de poder, de categoría, de estatus, más como los carros son hoy en día para nosotros. Um, at the temple, the lavish decorations and the weapons on the chariots pointed to the presence of the royalty in the act of war and hunting to secure victims for sacrifice. So the centrality of the king's chariot uh, makes it clear that it was the king uh, who vanquished the foes, okay? um, had them beheaded, and offered them to the ancestors. So the human victims that were buried with the chariots probably represented the king's charioteers, uh, grooms and archers. Uh, like the chariots, um, they were part of the apparatus for sacrifice. The second and the third acts of the sacrifice, that is, uh, the taking of life and the renunciation of, of offerings, they were simultaneously represented by the beheaded human victims and animals. Um, so they were, these were all neatly laid out on the ground, around the altars, above ground. So in short, the sacrificial remains give us an arrested moment of death, a sort of snapshot of the sacrifice in three dimensions. Um, so these, um, these underground um, remains represent synchronically in their structure a royal ritual that developed diachronically over three stages. So this steel image summarized the entire processes of, of sacrifice. Um, its sense of timelessness uh, seems to have conveyed a perpetual state of the fulfillment of sacrificial duties of the so if there's anything unusual about Shang Royal Sacrifice, I think it's the conscious manipulation of the human and animal bodies to materialize and internalize the ritual action and its result. Um, 
in other cultures, the god share of the offering was similarly buried in pit or left on altars to decompose. But it's very rare to find an, exa an example in which the victim's body was carefully arranged as if somebody would inspect it after the act of renunciation. Uh, usualmente en diferentes son los sacrificios en diferentes culturas la parte que se sacrifica que se sacrifica a Dios o a la Iglesia de Dios también es enterrada y puesta en un lado aparte en sí pero lo que es muy raro de lo que Chan hizo es ver este ejemplo donde ordenaron los cuerpos después del acto y los inspeccionaron o de antes de que funcionaron antes de la denunciación en sí um, so other cultures depicted the ritual of sacrifice. The Shangpin preserved the sacrifice itself. Okay. Uh, I see we are running out of time, so I will omit my part on Sacrifice, uh, sacrifices in North America. I just jump to the last slide and say a few words to conclude. Ahora, como se nos está acabando el tiempo, voy a omitir un parte acerca de los sacrificios en Mesoamérica y voy a pasar directamente a la última, a la última slide y voy a decir unas últimas palabras. Um, I, I will just, um, just say a few words about Shang. Um, so in, in Shang China, uh, humans were killed and buried with implements to represent uh, not the offering but the ritual participant in the service of the king. No solamente para usar sus estatus con rituales, sino los sacrificios de reyes. Um, you know, um, it was not easy to maintain the the kneeling uh, posture of those guards and animal um, animal attendants who were already dead. Es decir, no fue fácil poder ajustar los, la posición arrodillada de los guardias y los atendientes del rey una vez que ya estaban muertos. So, so this this posture had to be constructed. So the king and his ritual specialist must have been very conscious of, about the constructive aspect of sacrifice. And this aspect of representation was the same as that of um, uh, the Aztec example, which I didn't talk about. Um, but but the Aztecs seem to have put more emphasis on representing the context uh, for which sacrifice acquired meaning. Entonces, parece que el rey y sus atendientes reales estaban conscientes del aspecto en sí de cómo tenían de su propio sacrificio como era dado. Pero también el concepto de aspecto en sí también era algo que era conocido por los aztecas, algo que no he podido explicar en, no puedo explicar en este momento. Pero los aztecas se enfocaron más en mantener el contexto y el simbolismo en sí del aspecto que el aspecto que el sacrificio que ellos habían dado. So the, um, the Shang people, they seem to have been more interested in the actors um, who made sacrifice possible in the first First place. Um, so I would suggest that the Aztec sacrifice concerns about cosmic principles, while the Shang sacrifice cared about the function of, of this world. Entonces yo quería decirle que la sacrificio seca se enfocaba más en el principio cósmico, mientras que el sacrificio shang se enfocaba más en la función de este mundo. So the sacrifice was um, was an icon of of the world as the king 
Soit. Questo è ciò che Tizio era un icono del mondo come lo veia tre. And he saw the world in terms of them and us. And both them and us are what under the yoke of the king. And that view of the world is given visual embodiment in the sacrifices he laid down with with them represented by the beheaded victims you see on the right and us by postured figures as you see on the left. Y esa representación del mundo del tipo de está simbolizada como se puede ver en los sacrificios también de hechos aquí. Puestas por ejemplo, ellos como aquí como los seres decapitados, sacrificados todos, amontonados, arreglados y amontonados así y nosotros Thank you. Uh, well, thank you very much, Michael, uh, for your lecture. It's a uh, first contact with the, the Washington University for uh, our faculty, for our department. George University is a project, common project with the Stanford University. It's a program the 100 Strong Americas. This is a project between the engineering and the medicine. Engineering the Washington University and medicine the Stanford. He worked a project with the rainforest in North of rainforest in Iquitos. But the idea is to continue to change to to develop activities with the, the University of Washington. Mm -hmm. The majority of people, majority of students, in the one year, second, and three years, the undergraduate study. Mm -hmm. If they study five years in the graduate. Mm -hmm. And the, the question is, what is your advice, what is your advice for the student, the law, for student, the literature, philosophy, sociology, anthropology, History to no, simply to study and work away in the Washington University. But if you your advice for the young people, the 18, 20, 21 years old. Um, I I was talking to uh, to a few students, students before uh, before before my lecture. Um, it. I think the best way to to apply to a U.S. graduate program is to to come up with a very convincing um, reason um, why you want to study in America, um, and I think this. Um, Perhaps, um, perhaps a, a good way to to convince a, a UW a, a American professor um, is to to have um, to think of a, a project, a research project that um, that you know a lot about. You already know a lot. You have an advantage by being a Peruvian student, um, but you need to know to have some other knowledge for comparison, let's say, um, so that you can you can benefit from your experience in an American university. For example, if you let's see, if if you study pre-Columbian history here in this country, um, well, there are people in the United States who are interested in pre-Columbian uh, history uh, in this part of the country, and naturally, those those professors will be more interested in you because you you are 
from this region, you you know Spanish. You can read Span Spanish documents, and you can come back for exhibitions, things like that. So, so it has to be something connected to your experience here. Uh, in your experience, you're, you're Chinese, mm -hmm. you're studying in Peking University, Peking University. Uh, you, you remember the, the moment you decide, you decide to, mm -hmm. now it's time to go to the state. Do you, do you remember this moment? Um, <laughs> yeah, sort of. Um, when I first went to Peking University to study archaeology, I was really interested in the archaeology of the Silk Road in Central Asia and Mesopotamia. But nobody teaches those things in China. Um, so my, my, um, my advisor then uh, asked me whether I would like to study in the United States because there are specialists uh, here. And I said, Okay, yes. Um, and then I wrote um, my master thesis on the origin of chariots, uh, which was imported from Central Asia to, to China, um, using some um, I mean Central Asian uh, archaeological materials. And then I used that thesis as my um, as my writing sample to apply to Princeton um, and to a few other schools which are strong in Central Asia and Mesopotamia archaeology. Yeah, that's that's when I decided to, to come to, to Princeton. Um, I I guess um, because. Um, Let's see, that I, mean, I, I, I went to Princeton in 2001. That year, the department, Department of Art and Archaeology accepted um, 10 students? 10 PhD students. We don't have a MA program, it's all PhD students. I, I forgot the exact number, but it's around 10 students. But the department had like 25, 30 faculty. So not everyone can have a graduate student. So first, the faculty members, the professors need to decide who's gonna have accept students, who's not. Uh, because you have this amount of money that can support Ten students, let's say. So the, the professors have to negotiate um, among themselves um, who can get students. And then they read all the applications, let's say a hundred applications, from the United States, from China, from Japan, from Europe, from from Peru, from you know Australia. Um, in I mean, in every area of the department, like in, in Chinese art, Japanese art, European art, uh, Peruvian art, uh, um, you know, Paleolithic cave paintings, whatever. Um, so they have to look at the application and select the best candidates. They think the strongest uh, candidates, and then make the make the offer. So it's, I don't know, um, it's, it's not very easy. <laughs> <laughs>
que estudiar posgrado a una universidad en el extranjero de Estados Unidos, lo que necesitan hacer es que nada primero es tener un muy buen tema que le interese a un profesor extranjero. Eso se puede arreglar si es que primero ustedes han estado estudiando un tema que conocen bastante, un tema que aquí en el, en el Perú les interese o en Latinoamérica en general. Y bueno, luego traten de contactarse con un profesor de que esté estudiando el mismo tema que ustedes están estudiando. De esa manera les interesará más que nada a ustedes debido a que primero están compartiendo los temas, segundo pueden hablar español, pueden venir aquí y obtener fuentes primarias que él no podría obtener. Eso realmente les, daría, les, daría, les abriría la puerta al final de cuentas para que puedan ingresar ahí. También es básicamente algo que el profesor aquí hizo cuando estuvo estudiando. Él estudió en Pekín y lo que estaba estudiando ahí era arqueología y lo que le interesaba bastante era la ruta de la Seida por el área de Mesopotamia. El problema era que en Pekín no se enseñaba eso. O sea que él tuvo que estudiar un tema para poder luego de ahí obtener lo suficiente información para luego interesarse para cuando lo ofrecieran para estudiar en los Estados Unidos, lo cual lo ha hecho y está para ahora en lo de Princeton. Y no es algo fácil en realidad, no es fácil lo que está haciendo, va a tomar trabajo, hacer una educación, pero si están interesados, si están dedicados, es algo que realmente vale la pena hacer. Eh, bueno, han seguido la charla sobre los sacrificios humanos, ustedes como conocen la historia del Perú, sabemos que aquí en Perú hay ejemplos de sacrificios Humanos, ¿no? no solo pues ¿no? Chica, no recientemente se ha hablado de Chavín, no sé si. Bueno, eh, a partir de lo que han escuchado, ¿tienen algún comentario, tienen alguna inquietud que puedan compartir con el Sí, sí pues. Estaba comentando acerca de, de los sacrificios en la época de los incas. Básicamente, había un sacrificio que se llamaba Capacocha que se sacrificaban niños cuando el Inca asumía, cuando había un cambio de, de gobierno o la muerte del Inca. Eh, no lo he captado de repente, no sé si lo dijo. ¿Cuál era el motivo por el cual se dedicaban tantas personas? Eh, inclusive habló de 3.000 personas, creo, 1.000 personas. ¿Cuál fue el motivo de esto?
Yeah, um, they are war cap mostly war captives um, captured in the wars um, that the Shang state wielded against other powers. Um, but we haven't done um, any analysis of their exact origin. Um, although we now have the technology, but it's not done. <coughs> Hay una neutralidad cautivo de guerra que eran capturados cuando el Estado Chang peleaba contra otras, otros estados que podían existir fuera de sus fronteras. Pero aún todavía no se ha descifrado completamente de dónde proviene exactamente o qué exactamente podría haber sido. Tenemos, tienen la tecnología para hacerlo, pero todavía no lo han hecho. So the, these people are not beheaded, but they we don't know how they were they, they how they, they died. Either you can poison them or you can strangle them. There are other ways to kill them. A veces las personas no fueron decapitadas, pero hay otras formas de que de morir también. Podrían haber sido envenenadas, estranguladas, no lo sabemos.
to stop the rain or to make it rain. So in that sense, they are sort of semi, semi god. Uh, but they also have other gods. That they have gods of river, mountains. They have other gods. But ancestors are part of part of the the partner, the, the, the pantheon. Um, well, they kind of control part. They, they control part of the world. If you, if they control rain, they control wind. I think they they control it. Um, the the idea of divination and making sacrifice is to to like to plead the the god and ancestors to do better things for the living. ¿Podrías decir tu pregunta en español para que todos la puedan escuchar? Ahora, aquí el primero que lo que aquí quiere explicar de que no se trata de todos los ancestros, solamente los ancestros de los reyes, el padre, el abuelo, el fundador de la dinastía Chan en sí, solamente los, los ancestros de la familia real, sean las concubinas, esposas o reyes en sí, es solamente esos ancestros son a los que se hacía sacrificio, los demás no. Segundo, cuando se trata acerca de ser dioses, no tanto, ellos creían de que los ancestros tenían poder, podían hacerte dar un dolor de cabeza, un dolor de muelas, podían influenciar si llovía o no, si había viento o no, si podía adivinar el futuro o no. Eso podían hacer los ancestros, pero ser dioses no completan esto. Los chans tenían dioses aparte, dioses del río, dioses del viento, dioses, tenían dioses. Pero los ancestros eran como semidioses, así, algo, algo entre el medio. No se, se podría tal vez decir... No, no tanto influenciaban, controlaban algunas partes también, podían controlar si había lluvia, si había viento, controlaban la eliminación con misión, ¿no? pero no eran dioses, pero eran algo semi dios, algo parecido a él. Eh, hi, eh, en Perú, has a tradición de human sacrifice since uh, 3000 years before Christ mm -hmm. and the Inca part, no? century after Christ, since thousand years in human sacrifice, different traditions, gold, nor so I love. Mm -hmm. In China tradition, in China tradition, uh, who is the historical context, the Shah tradition in human sacrifice? We can see about the early two, no? Mm -hmm. The no early two seers dynasty. A master Shah, the Shou dynasty, in the Shou tradition, in the Sia tradition, what is the uh, connect, uh, contact, no, context the this tradition of the human sacrifice? Is it only a singular tradition? Is it a general tradition? Is it all so easy? No. A Peruvian, a Peruvian we has a long tradition, no, the third, no, the third, como todos sabemos tenemos en Perú una larga tradición de sacrificios humanos ¿no? estamos hablando desde la época fundacional de la civilización andina hasta la época incaica correcto vamos a hablar de los nazcas de los moches no de los incas, ¿no? de niños, de adultos, ¿no? tenemos aquí una tradición milenaria de seres humanos y diversificada, incluso en la selva. ¿no? Entonces, esta que es nuestra experiencia peruana es similar a China, o en el caso de China es solo algo del periodo puntual, Shang, del centro norte de China. Um, human sacrifice was not as widespread in China as in Um, most mean before Shang there was for rapid evident I mean examples of small scale human sacrifice um, 
in on the east coast of China. Um, that's probably where the Shang people originated, um, but never. I mean, no culture, no earlier culture has such a large scale killing of, of so many people. Never before, before the Shang. Um, and the the practice sort of stopped after the collapse of the Shang state. Um, the the beheading of the beheading of many human victims to feed their ancestors that suddenly stopped stopped right after the the Shang collapse. Um, the killing of of servants of the kings or the powerful noblemen, uh, servants, his, ho his household um, uh, retainers, that continued um, to the Qin unification, to the 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 terracotta army, the, the, the time of the terracotta army. But those, even those, were um, were stopped, were condemned by philosophy philosophers like Confucius. So it stopped, let's say, after after the third century BC. They, I mean, all all kind of, all sorts of human sacrifice stopped basically. So before the Han Dynasty Yeah, um, like yeah, after the I mean before the Han Dynasty, right between Qin and Han, let's say between Qin and Han. The, the practice stop. So what happened to Yeah, 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 yeah. Uh, okay, in realidad, uh, no ha habido mucha, no se ha expandido mucho el sacrificio humano de, después de los Chan en realidad. Había sacrificios humanos esporádicos anteriores a los Chan, ¿verdad? pero ninguna otra dinastía cultural lo ha hecho a una escala tan masiva como los Chan lo hicieron. Se ha encontrado que se encuentran los sacrificios humanos más por la costa, que iniciaron por la costa de China, que es muy probablemente donde los Chang estaban en realidad, en donde originaron los Chang. Pero también, después de que los Chang empezaron a hacer su sacrificio humano y todo, después de la conquista de los Chang por los Zhou, todo se detuvo. Después de los Chang ya no hubo sacrificio humano a tal escala masiva. Eh, lo que sí hubo fue en el estado que se creó de los Zhou y luego el estado de los Qin el estado Qing que existía en la costa oeste en el lado occidental de China aún se practicaba el sacrificio de los, de los que atendían al rey de, su, de, su, de la parte de su hogar, de sus concubinas era cuando el rey moría, morían todos los de, su, de los que vivían ahí algo parecido al sacrificio que se daba cuando el faraón moría, el faraón moría todas sus posesiones, sus esclavos, su familia eran enterrados con él al igual parecido era con con los, con los reyes de Qin y esto se, es lo que se, ahí se sacrificaba a humanos en varias veces pero también incluso esa práctica era condenada por filósofos por escolares chinos como Confucio y bueno después de la unificación de China por Qin Shi Huangdi después de su muerte pero antes de la reunificación por la dinastía Han eso terminó alrededor del, ter, del tercer siglo antes de Cristo
No, there's a, yeah, it was published in, in, the 19, in 1999. There's only one which I call the Cambridge History of Ancient Bueno, ¿qué textos o qué autores sugiere para conocer la era del bronce chino? Ah, y aquí el doctor menciona de que hay algunos textos acerca de la historia antigua de China, pero no son muy buenos en realidad. Hay como un manual de la historia china antigua y todo, pero, y hay algunos capítulos que son buenos, pero algunos no son, no son muy buenos tampoco. El doctor dice que le puede enviar a hacer un donado PDF, con eso si es que no lo requiere. Pero si él puede recomendar un libro, sería el que recomendaría, recomendaría la historia antigua, el libro de la historia antigua de China que es escrito por Cambridge y fue publicado en 1999. Es bastante grueso, pero dice que ese sería el mejor que se puede encontrar. Eh. Bien, entonces eh, quisiera, eh, al final terminamos, quisiera invitarlos a todos que pudieran acercarse para dar unos otros recuerdos con nosotros ya. Recordar, eh, Hai Chang Juan, recordar que mañana tenemos la misma actividad, mañana va a hablarse la, el arte, la cultura, la geografía de China y Egipto. Mañana, bueno, originalmente era el autor, pero hubo una actividad que nos obligó a trasladar nosotros de inicio, sería mañana a las 6 abajo de los dos porras. Eh, y bueno, será que un fuerte aplauso y vamos a ver que se lo vemos.